എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി ചില പ്രിലിമിനറീസ് ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദുത്വം എന്ന വിഷയത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പ്രഭാഷണം എന്ത് പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ട് എൻ്റെ കോർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷണം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകർഷേണ ഭാഷയതി ഇതി പ്രഭാഷണം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു സംഗതി പറയുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്കൊക്കെ വലിയ ഒരു തെറ്റ് പറ്റാറുള്ളത് പ്രസംഗകൻ പ്രാസംഗികൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവ്യത്യാസം അറിയാതെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് പ്രസംഗകൻ നേരെ മറിച്ച് പ്രാസംഗികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായണ സംഘത്തിൽപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷ്വലായിട്ട് വന്ന് ചാടുന്ന ആളോ വിളിക്കാതെ ഉണ്ണാൻ വന്ന ആളോ എന്ന് സദ്യ സ്ഥലമ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന ഒരാളോ പക്ഷെ അയാളും പ്രസംഗിച്ചു മിടുക്കൻ അയാൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗത്തിന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും പ്രാസംഗികൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് അത് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പ്രാസംഗികൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പ്രസംഗകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഇനി പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു ആശയമുണ്ട് നമ്മൾ ചില സംഗതികളെ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിന് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാക്കുകളെ ഉപാധിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അയത്ന ലളിതമായ പവിത്രമായ കർമ്മമാണ് പ്രഭാഷണം അഥവാ പ്രസംഗം ഇനി പ്രഭാഷണങ്ങൾ എത്ര തരം ഇത് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങത്തില്ല കടലിൽ എത്ര തിരയുണ്ടോ അതുപോലെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും എണ്ണം പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും സർവപ്രധാനമായ ചില ഇനങ്ങളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം ആദ്യത്തേത് ഒരു യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷനാണല്ലോ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാഗത പ്രഭാഷണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം വിഷയാവതരണ പ്രഭാഷണം ആശംസാ പ്രഭാഷണം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാഷണം സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം അനുശോചന പ്രഭാഷണം അഭിനന്ദന പ്രഭാഷണം സന്ദേശ സംപ്രേഷണ പ്രഭാഷണം പിന്നെ കവല പ്രസംഗം അത് ഇതൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും ഒരു താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യവസായം സംബന്ധിച്ച പ്രഭാഷണം മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന ടോക്സ് അത് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സ്പീച്ചസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം സയൻറ്റിഫിക് ടോക്സ് കായിക പ്രഭാഷണം സ്പോർട്സ് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള രംഗങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പ്രഭാഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാസ്യകലാ പ്രഭാഷണം ഹ്യൂമർ ടോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ പ്രഭാഷണം അതെ ഡിവൈൻ ടോക്ക് വളരെ ഉന്നതരായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ നൽകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രഭാഷണം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാനൊരു ആമുഖമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചനയിലേക്ക് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റ് ആചാര്യന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ആഴത്തിൽ പറയും ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലല്ല ഇത് എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസരങ്ങളിൽ വിവിധ രീതികളിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇനി പ്രഭാഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗ പരിശീലന പെരുമാടിയിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി എൻ്റെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റാചാര്യന്മാർ ഈ വിഷയം സ്പെസിഫിക്കലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതിനേക്കാൾ എണ്ണം കൂടുതൽ പറയും ആഴത്തിലും പറയും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഭാഷാജ്ഞാനം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് ഏ
ആ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ നമുക്ക് മാറ്റും നമുക്ക് ചൈനയിൽ പോയിട്ട് മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല കാരണം ചൈനയിലെ ഭാഷ നമുക്കറിയില്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ കോഴിക്കോട്ടോ വന്ന് വന്ന് ഒരു പൊതുപ്രഭാഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം അറിയില്ല ഭാഷ പ്രധാനം ഭാഷാജ്ഞാനം രണ്ടാമത്തേത് വിഷയജ്ഞാനം എന്ത് വിഷയത്തെ പറ്റിയാണോ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടത് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് വിഷയജ്ഞാനം വിഷയദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയാൽ ശ്രോതാവിന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇവൻ ഒരു കള്ള നാണയമാണ് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധനാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഗതികോട് കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് തരും പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ ശപിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിഷയജ്ഞാനം പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമത്തേത് സത്യസന്ധത ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായ സംഗതികളെ പറയാവൂ നമ്മളുടെ ഹിതചിന്തകരായ ആളുകൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിലാണെങ്കിൽ പോലും സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആരും അംഗീകരിക്കത്തില്ല നാലേധികം മൂന്ന് ദശം ഏഴാണ് നാലേധികം മൂന്ന് ദശമം എട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷകൻ്റെ ഫെയിലറാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധത ബൗദ്ധികമായ സത്യസന്ധത ഒരു പ്രഭാഷകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൈമുതലാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നാലാമത്തേത് ഒരു വിഷയം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ അത് മുകളിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് അത് എവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇതിന് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിങ് എന്നാ പറയും ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിങ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ വർക്കല കൊല്ലം കായംകുളം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഷൊർണൂർ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നേരെ മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി കായംകുളം കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് തെറ്റി ആ ഓർഡർ തെറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ക്രമപ്രവർത്തമായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ട്രാക്കുണ്ട് അവസാനിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്കീം ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാഷണത്തിന് ഇറങ്ങാവൂ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം വാരി വലിച്ച് പരത്തി പറയാതെ വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചും പറയാതെ കൃത്യമായി മാത്രം പറയുക ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കും വാരി വലിച്ച് പ്രസംഗിക്കും ഭയങ്കര പ്രാളമായിരിക്കും ഒരു പതിനായിരം കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരും പക്ഷേ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എതിലേ പോകുന്നു എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ എന്നറിയത്തില്ല അതുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വിരസമായി പോകും അത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരുടെ മനസ്സിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കത്തില്ല വാരി വലിച്ച് പ്രസംഗിക്കരുത് അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചർവിത ചർവണം പോലെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് വളരെ വലിയ പരാജയമായിട്ട് തന്നെ മാറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സരസമായ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം ഇങ്ങനെ അമക്ക് പിടിച്ച് ശ്വാസം വിടാതെ ഒരുമാതിരി എന്തോ ഇപ്പം പാറ പൊട്ടിച്ചു കളയും എന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ കയറുകയും ചെയ്യരുത് പ്രഭാഷകൻ്റെ മുഖമാണ് അയാളുടെ മനസ്സ് മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല ആ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും സാരല്യവും മാധുര്യവും നന്മയും സംസ്കാരവും ദയാലുത്വവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ മുഖത്തും പ്രതിഫലിക്കും അപ്പോൾ സരസമായ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ സരസമായ ശൈലിയിൽ കൂടെ കടന്ന് കയറി അതിഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച യുഗപ്രഭാവനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ പ്രഭാഷണ ശൈലിയെപ്പറ്റി വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് പതുക്കെ തുടങ്ങി എഴഞ്ഞ് നീങ്ങി വലിഞ്ഞു കയറി കുത്തി മലർത്തുന്ന പ്രഭാഷണ ശൈലിയാണത് പതുക്കെ തുടങ്ങി എഴഞ്ഞു നീങ്ങി നല്ല പൊക്കത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കുത്തി മലർത്തുന്ന പ്രഭാഷണ ശൈലി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ആ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയായിരുന്നു അപാരമായ ശൈലിയായിരുന്നു ശൈലി വല്ലഭനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഏതാണ്ട് സമാന സ്വഭാവമായിര
ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവങ്ങളും സംഗതികളുമൊക്കെ യഥാസ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ട സംഗതികൾ അസ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടമാകും അതോടൊപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് അതിനോട് വിരസത തോന്നും